Unë jam Arta Marku dhe juftoj në bibliotek. Për shëndetje të gjithve, mirë se keni ardhur në bibliotek. Muzika dhe epoka është libri për cilin do të flasim sot, është një monografi kushtuar kompozitorit Simon Gjoni, e shkruar nga i biri, Andis Gjoni, e kam të fëtuar në studio. Zotë Gjoni, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta, falem derit për ftesën. Êshtë 28 tëtori që sa po kaloj, ishte 100 vjetori i lindje së babaj, tua ishte një moment kulmor që ja vlen të ndale, është të jeta, të kvepra e një personaliteti, si që ishte babaj juaj. Ky për vjetori rumbullakat ishte shkak i botimit të kësaj monografie, për dhe një koncerti që zhvilluat me muzik të babajt. Por ka një detaj që më bëm për shtypje, e duat të fillojmë nga kjo, në kopertin shohem titullin dhe emrin e protagonistit, ndërsa emri autorit, Andis Gjoni, është vetëm në front e spic. Nuk keni dashur të andzirë një vetën në plan të parkrin, dhe shtu e qëndroni në hije. Pse? Të të flasësh për figurat, muzikës, ose të artit, kulturës, është një përgjësi shumë e madhe, dhe bëhet përgjësi e dyfish në momentin kur fletë edhe për babajnë tëndë. Këshu që si të thua është unë desha të me këtë kopertin, ku të ishte vetëm vëmëndja ke a i, doja që kisha një loj modestie dhe vëmëndja pikërisht ishte ke personajji i këti libri, kompozitori, dirigenti, tek muzika që a i kryoj, tek epoka në cilën a i jetoj, të cilat ishin tërësisht të ndërthurura epoka me muzika. Nuk e ti pëse po me ndoja i që nga një disa babalar, disa etër, disa prinder, janë aqë të mdhejnë, sa që fëmijët mbetën përjetësisht me një farë droje ndaj tyre, është kështu në fakt? është shumë e vërtet, edhe unë gjithë mone kam patur të loj frike që do ngellim, jo në i drojtur, po do ngellim në hien e prinderve të mi, me gjithë atë, unë kam vazhduar karrierën time në artet vizive, në skene, në tjera, dhe kështu që jam i lumëtur me atë që kam arritur, dhe e ndjeva vetën të aftë, që të shkruaj një biografi edhe për babajnë tim. Kësaj mardhenjes birit me babajnë, unë dua t'i kthehem pak më vonë. Por të anit vazhdoj me këtë logjikën e pyetjeve që kam ndërtuar. Pra, një monografi në një qinë vjetor, më duket një shenje bukur, më duket një gjetje e bukur. Ndërkaj, për Simon Gjonin, ose veprat të Simon Gjonit, janë botuar dhe më parë. Unë pash, në një nga informacionet që ledzova, ishte që ju i keni dhuruar në zënzve të liceot artistik, Disa vepra të babajit tuaj janë dhe këtu në liber, janë kopertinat e tyre, disa vrej tyre, kërësisht të takoj në vitit 2001, pra po hamensoj që jeni kujdesur ju për këto vepra, si për babajit juaj në atë ko, nuk jeton të. Jo vetëm mund, por edhe mamaja ime, pianistja e mira gjonë. Por, ju në kuptimin e gjonëve, por jo vetë kompozitor, jo vetë babajit juaj. Dhe po vendoj që e ndoshtë adhe kjo liber mund të ishë shkruar më parë asë gjodhët enkas që ta linit monografin për një qindë vjetor në fund të fundit si është pjekur ideja gjatë kohës si u shkrua në shfarë rukëtimi ka ecur libri që nga momenti që keni menduar për e të parë e diri sa është tashmë një liber në duar të redzuzve. Periude në cilë mu desh të shkruaj ishte rrëth dy vjetë edhe më tepër Ishte një periude gjatë... Duke menduar një qindë vjetori. Duke menduar një qindë vjetori. Do me thënë, si të thua zhupo që në kushtet, është një shpreje shumë e rëndomët kjo, po si duke të ishin momentet që edhe unë u frimzova që thash për një qindë vjetori në do t'i bëj një dhurat babaj tim. Pikër ishtë vendosëm që të zjedhim qindë vjetori në lindjes, ne mund të kishim bërë edhe 30 vjetori në vdekjes 2 vjetë për para, por... Sigurisht, lindja është më bukur. Mua më pëlqen shumë aje pozitiviteti e besimin në një tardë me të bukur dhe këtoj kanë qënë të gjitha në veprën e Simon Gjonit. Dhe kjo dhe uratë në qinë vjetorin ishte një shenjë shumë e bukur falenderimi për gjithë shkaj që a i më dha mua si print, si artist, si kulturën që më formoj. Dhe më thënë të gjitha këto unë e kisha si një loj falenderimi për babajnë tim. Pra ndaj e zjoda edhe qinë vjetorin. E lindjes. E lindjes. Dhe është krecisht e argumentuar që pse nuk kene zgjedur 30 vjetëri në FDG-s, por gjatë ty e 30 vjetëve që baba juaj nuk ka qënë me ju. Nuk e kene menduar këtë ide që duaj shkruar jeta e ti. Sigurisht, e ka menduar shumë herë dhe por ajo jeta të merë me ato të 
talazet e veta me aktivitete edhe të eq nga jo. Me gjitha të më tepër nuk ka qënë kjo se sa ka qënë stepja ime për para përgjësis, për qëkurit një vepër, për një personalitet të muzikës. Ishte një pun shume madhe, kërkimore, me dokumenta, me materiale, me dërshkrimet që e kështë e lëndë, dhe më thënë, duhet letëzosh gjdo gjë, kur bënë një monografi, duhet letëzosh gjdo gjë që personajji ka shkruar, në gjarjet e jetës, ku janë zhvilluar, atmosfera, dhe më thënë, është një pun e jashtë zakonqme, që i tasi e lësha shu si gjduhet. Madje unë, në momentet të ndryshme, kërkova ndimën edhe të muzikologve, në përgjë, pjesë të ndryshme të libri, ku ata dhanë mendimet e tyre se si e këshin njohër babajnë tim në periudën kërë unë nuk e kam njohër. Se si e këshin njohër vepërën. Vepërën, ose i bëni një analizë vepërëve të ndryshme, valeve sinfonike ose sinfonisë. Ndërko, si do të si thuash bashka autori dyti këti libri, i pa shkruar është edhe mamaja ime. Dua të ndalojmë pa këtu në fakt. Ju e falenderonin liber, mamanë për kontributin që ka dhe më pak më parë, më thatë, jo unë, ne, gjonët, familia, mamaja, është më rëndësishme, sigurisht sepse në fund të fundit, ajo nuk ka shënë hermira gjoni, nuk ka shënë thjesht bashkëshortja, apo bashkëkultarja në familje, ka shënë bashkëpuntora, ajo është pianiste, gjithashtu, edhe po me ndoja e që në fund të fundit, pëse këtë liber nuk e ka shkruar hermira gjoni, për e ka shkruar andis gjoni, po a mendsoj që në familje është bërë një mbledhje, një takim, një diskutim, për të ndarë dëtyrat? Jo, ta mamët ashtu, por ka qënë një biseda vazhdueshme gjatë viteve, biseda rrët kujtimeve, rrët njarive tjetës, se si mund të ishte një monografi për si mund gjonin, të gjitha këto. Dhe mamaja ime me ato kujtimet e veta, sepse unë e njofë në një periud të caktuar të jetës, ndërko që ajo ka kujtimet për para. Ju keni lindur kër baba i ishte 25 vjeqë në Mosgaboj, apo diçka e tjilë? Kështu që ajo kishtë e gjithë kujtimet e jetës për para dhe ajo momenti që ju përmëndët bashkëpunimi mi disë dy artistë dhe ka qenë shumë i rëndësishme dhe në gjithë vepër në babajtim. Sepse albumje me romanca për shumull është bërë në bashkëpunim me nënën time. Ajo jepte, ajo ka qenë shëqërusën piano e këngtarve më të mëdhej shqiptarë dhe kishtë një eksperiencë shumë të madhe, kështu që diskutonin se si kjo romans të nglonë më mirë, kështu të nglonë më mirë në një mënyrë tjetër. Dhe biles mbaj më një detaj shumë interesant që e më ka thënë kur u martuan atë atë dy, dëshmitarë ka qënë Qes Zadeja dhe Avni Mula. Dhe Qes ku i ka thënë Urime Simon, ti ta shi do kesh një laborator në shtëpi. Që ju e shkruan e në libër e thonë. E, do më thënë që ishtë një gjithë shumë e mirë, sepse ti të ashtë e ti këtë kompozon të qka, ja e pianiste se jo të aluan. Kjo është e mirë, po mund mos jetë dhe e mirë, sepse ka një rivalitet nga njerë mi disë artistve, ka konflikt mi disë artistve. Ato kanë qënë të dy edhe babaj edhe mamaj, kanë qënë, kemë pasë një mirë kuptim, do të thosha, asë një herë nuk i kam digjuar të ngrini zëri, nëse si që ndodhën në gjithë familje, po si duke të unë kam patur fatin edhe ishin shumë të qetë në mardhënje dhe me njëri tjetë në mardhënje me ne, në mardhënje me punën. Unë të vetë me të momente që kam parë të stresimi, kanë qenë stresi që i vinte nga puna dhe nga mbledhjet e stërzjatura në teatrin e operës gjatë atyre viteve asaj periude. Unë dëshiroj të ndalojmë pak më vonë në disa momente të mardhënjes midis prinderve, por tani dua të që pyesë, Më lindë të një kjo pëtë, ndërko që ju për përgjigjeshit, për thatë nëna më ka rëfyër, dhe mua më ujtua libri Mosdia i kunderës, në një moment a i thotë që kujtimet, thotë, për të mos u harruar, duhet të përsëritën me dismikësh, herë pas herë. Kjo është një mënyrë në fakt, dikush rëfen për dikë dhe e mbana të pran, nuk harrohet. Dikush i shkruan kujtimet. Mamaja juaj ka shkruar kujtime, Apo është mjaftuar duke ju apërquar ju kujtimet me fjallë? Ka shkruar, ka hedhur shënime, shëherë pas herë, ma dje, nga njëherë vinë të mi thoshtë të të njëta të gjëra që mi kështë të thënë njëherë, mi të cilë të prapë me shënime dhe unë i thoshtë të lutë e mi ke dhënë njëherë këto, mos mi e prapë se unë duhet të fokusojmë të ambaroj librin edhe me gjitha të, do më thënë, Unë si të thua që jam aji në familje, jam aji që shkruaj më tepër. Kam pak atë delin e shkrimit penës. 
Po sepse disa në fakt flasim për mes tinguive, kompozitorët, njështë e muzikës flasim për mes tinguive. Pikërish, babajim ishte njëri heshtur. A i s'do kështë e shkruar të kur një liber, si të thuash. A i shkruar të artiku i kritik, shkruar të shumë janë me qindra artiku i kritik, ka shkruar një liber për orkestracionin, instrumentat dhe orkestracionin, po një monografi... Nuk du të ashkruar. Me që përmë Pak më parë sa atë për arkivën, pra për shkrimet e përbajit të cilave jenë e referuar për të kuptuar dhe më shumë të të fundit. Qëfar zbuluat nga shkrimet e ti për përbajin të uaj? Ku së kërkuat tjetër përveç gjërave që i kështë në shpi, materialeve që i kështë në shpi, libra të shkruar a ndërkaj, apo kujtimet të të tjerve, ndërkaj, qëfar ishtë ajo lënda? ku ju më bështetet për të ndërtuar libërën. Sigurisht, kur fillon të shkruar një monografi ose një liber, monografia është pak më specifike, si të thua shkruar e shkruan, sepse do ndërtosh një skelet. Êshtë i parë janë datat kryesore të jetës e një personajë. Dhe pas taj është ja e skulptori. Êshtë komplet si skulptura. Dhe unë e pata ndjesin... Vjene piktorë në faktë. Unë janë piktorë. Nuk e po punoj në një gjithë vogël skulptur instalacione, bëj instalacione, artë konceptual Por, në momenti kur përshkrua e monografin, kisha të mam të ndjesin si kurë në ajaj skulptori që me balt e mbush. Bëhet skeleti fillimit, edhe pas të filloj mbush me balt me materiali, me intervista, me njerës, të ndryshëm, edhe pikër ishtë të intervista me personaliteti që e kanë njohur, me njerës që kanë bashkëpunuar me babajnë. Personalitetet që ju mundeni të takoni, keni mundur gjatë tërë e dy vjetëve, Më shumë se sa bashkëpuntorët e drejtë, pra bashkosit e ti, ka një gjënë dishepujt, ata që a i i ka kryuar, ata që a i, atë cilëve a i ka hapur rrugën, apo jo? Sipse ata janë sot në aktivitet, e në koqo për shumë bërë. Sigurisht, ta shia, ta janë, ta shia në të afirmuar, janë profesora, dirigent, doktora, dhe a i... A i ka që nga themelusit e... Por nuk janë ata të rinjë të dikurshëm që bashkë me Simon Gjonin të themi luanin në orkestrën e... Televizionit, radhe televizionit ose të... Jo, në orkestrën e shkodrës... O të kafes madhe në shkodrë, pa ato kanë qenë orkestrina, ato kanë qenë filimet. Më pas, Simon Gjoni shkoj në... Sepse a ju bë shumë i famëshëm dhe më thënë, ishte pikërishtë ajo periuda në basë luftës, dhe e në atë kohë Shqipëria kështë pasur kancionetat... Po, duat të ndalojmë të ata që ju kanë dimuar. Ja, aty do të dajë, aty do të dajë. Në basë asaj, ishin periuda e kancionetave italiane se Shqipëria ishte pushtuar, dhe Simoni pasaj u bë i famëshë me luleborën dhe me këngë të tjera, dhe kanë qënë nga hitet e para, si të është kompozitori që kryoj hitet vërteta të muzikës qytetare dhe më pas, a i shësudjojnë në Prag, dhe më pas ju këthuja në Prag, a i shvillën një aktivitet pedagogjik shumë të malë. Dhe ishte nga të parët, nga pedagogët e parë që i kryuan në atë konservatorin e muzikës. Nga libri ju a i në fakt kam djerë që a i nuk ishte, do të preferon të më shumë të meri në mërën për drejtë për drejtë me kompozimin, qofë dhe me dirigjimin, si sa me situash më simë dhe njënë. Jo, ishte edhe. Ka një kapitull bërë që është pedagogu. Dhe e bukur e liber... Pse ndje u a i pak në ajësi në momentin që e hoqën nga orkestra e rëtë televizionin dhe qua në lice në drejtar? Ajo mund të ishte... Them që do ishte është një nga pengjet e mdhaje që i mund të këtë patur, sepse ishte si një... Edhe mama e ime ka thënë shumë bukurat e ishte një general pa ushtri. Dhe më thënë, ajë nuk ishte më Me gjitha të, Simoni ka qënë nga ata muzikant, të cilët kanë pasur aftësin e veçant, pikërish nga ky studim shumë i thel dhe i fort që a i bëri në prag në konservatorin e muzikës, a i pati një formim nga më të mirët në bot, janë konservatorin e muzikës. A ju diplomua për dirigjim. Për dirigjim, por nga që shkolla shumë e fort, shkolla qeke shumë e fort, A i kishtë shumë të letë edhe harmonin, orkestrale, vepra simfoniket mdhaja, që janë nuk është aji që kollajsh me të shkruash. Dhe këshu që kishtë edhe ato, e pati të letë që të kishtë e këtë dyzim, ishte edhe dirigent edhe kompozitor. Në fillim unë kujtoja që a ishte vetëm dirigent dhe pas taj fillojt mere me kompozimin, por jo, nuk është e vërtet. A i që kur ishte në studime ka shkruar poem simfonike kujtime për atë dheun, 
që kur ishte në prag. Nuk e di po hamensoj tani si profane, sepse unë nuk jam profesioniste e fushës. Nuk e di të them nëse midis dirigentit dhe kompozitorit ka më shumë konflikt dhe përplasje, apo e ndimoj njëri tjetëre. Se po hamensoj një dirigent që vendos një pjesë në njëgjit në skenë, pra e pëta luajtër orkestrantët, ka këndë vështrimin e vetë të e fundit të edhe për nuancat. A i është trajtimi që i bënd dirigenti dhe e siel edhe më bukur. Dhe ke libri që babaj ka shkruar instrumentat dhe orkestracioni, i bënd një analiz shumë të bukur kësaj pjese, marë dhënjes mi disë dirigenti dhe kompozitorit. Dhe ajo është... Endimoj njëri tjetëri. Endimoj njëri tjetëri. Dhe ajo është dhe pjesa e që e kam futur dhe ke libri im, do më thëna e kam shkëputur nga libri ti, instrumentat dhe orkestracioni dhe e kam futur në librin tim. Kështu që them që ka qënë një dyzim shumë interesant kjo i kompozitorit me dirigentin. Në bazë viteve 7-10 a i vendosi që të meresh vetëm me kompozimin, si duket nuk donë të 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 kishtë e këto rivalitetet, ishte diçka e politizuar shumë dhe muzika, saj ko, ishte shumë e kontroluar. Edhe kryntaria e mirë fil dhe e që mbetet, është kompozimi. Kompozimi, e, ashu është, edhe me gjithë të dirigenti ka dhe vlerën e vetë se e interpreton, e si jënë një vështim tjetër, duke bazuar në atë që kompozitori ka shkruar. Sigurisht, ama një vepër që e ke shkruar, është veprajot edhe pasë të gjithë e vënë, brezat në skenë, njëri në tjetërit. E kjo është një vlerë e erë zakonshme. Për mëndet lule borën dhe nuk mund të mos për mëndet lule bora, ma dje edhe koncerti i datës një stegjashme në astin e një qimë vjetorit me veprat të si mund gjonit, Lule Bora titullohet, kështu keni vendosur ta titulloni, sepse në fakt është një loj shenje identifikuese, është një him dashurie, është një shenje e muzikës shqiptare të mesit të shekullit të një zetë. Po themi, por është edhe shenje identifikuese e si mund gjonit. është aqë interesante kjo histori, sa që është nduar në legjende, janë për shumë legjenda, janë treguar histori pa fund, edhe për autorët e këngës, për autorën e tekstet të muzikës, por edhe për lulebore në faktët të muzën që kanë zitur në fillim poezin dhe pastaj. Ju keni dhënë variantin tuaj, që unë jam e prirë të besoj që është varianti i brëndshëm, është varianti i sakt. Unë mund të eu, mund të themë si është historia me si pas dokumentave. A dokumentave, pra nuk janë rëfimet e babaj, nuk kanë filluar legjendat që në atë kohë. Ja, legjendat kanë filluar më vonë, po do më thënë, ishte pak si legjend me historia nga më të ndryshmet, por, si pas dokumentave që u kam gjetur, një fletore babajt me gjithë këngët e veta, ku e i ka firmosur këngët, Lule Bora quet Lule Borës, do më thënë, i dedikohet Lule Borës me tekst të zef palit. Edhe shë shkruar aty dhe e firmosur edhe data, biles 19 gush 1929. Êshë shkruar teksti 19? Apo është muzika? E ka firmosur e, dhe e kishtë dhe zakon që i firmos të gjithë veprat. Valle sinfonike për shumë janë me firm, data kur e kishtë e këto nga praga, e kishtë mësuar pedagog të vetë që kur bën, do të afirmos është një që e ti, a i që e ke kryuar këtë. Dhe është data, dhe në përnë të një dhe fletore është një faqet tjetë që është pa nota, që është lule pran verës, prap e zef palit. Do më thënë këta ka... Po është një këngë tjetër, apo e? Një këngë tjetër, po së është, nuk ka asë tekst, asë nota, po si duket ata... Kanë dashur të vazhdojnë. Kanë dashur të bëjnë diçka, më shkruaj një tekst, lule borës, lule pran verës, si ti ngëllonë, si është më mirë. Ndërko, historia e dy të kësaj është që gruaj e zef palit, në vitë më vonë, e kemi takuar, kam takuar dhe unë në New York, në Amerikë. Edhe e në tregoj historinë që zef palit shkruaj një poezi për mua, dhe pas taj ka shkruaj dhe ka dhënë Simonit që të bënd të muzikën. Dhe si duket aty kanë qënë kjo momenti i... Mamaja jua e ka njërë gruaj në zef palit? Apo në Amerikë? A e ka njërë? Pa, ajo bile shkruaj në koncert, në basë një koncerti, ku këndua Lule Bora, Mas koncertit... Lule Bora ja mund, ka thëna jo, edhe pse shumë vajza ka ndashur të identifikojnë. Po shumë vajza e në Lule Bora, se do më thënë... Sigurisht. Ajo ka qënë një këngë që në gjdo të dasëm... Në gjdo të dasëm, në gjdo të dasëm, i kujshtojt jo vetëm dashurisë, po dhe kurorës, se fjalit i ka, unë me ty do të thurë kurorë. Po, po, sigurisht, kjo këngë prandaj është bërë masive, sepse është si ato veprat, kërë veprat që autori shkruan për vete, por bëhen të të gjithve, pastaj. Për të gjithve, është si një hymë një dashuris, i dasmës, i lidhjes të dashuris me disë dy njerëzve, dhe njerëzve kanë shumë të shumë të theksuar këtë dhe në prandaj janë dhe shumë legjenda, sepse njerëzit duke idealizuar dashurin, 
dashurin e përjetshme uh-huh. ose dashurin që lidhim kurorën dy, dy njerës. E me ndonin që Simoni me nënën time, ose po nuk është ajo, uh-huh. është, a i ka shkroj muzikën shumë të bugur, por bazuar në tekstin e Zef Palit. Cile është historia e Lule Borës së vërtet? është historia me këtë që them unë, me ndoj që është definitive, që është uh-huh. e Zef Palit që i ka kërkuar të bëj muzikën. Dhe baba ishte aqë i frimzuar. Po cila është historia e Zef Palit? Pra ku e takoja i? Oh, aji e takoja, aji vajzën, vajzën e ka takuar në një... Kjo vajz punon të gazetare, uh-huh. në gazet, më duket gazet në bashkimi, dhe ka shkuar në shkodër të i bënd të një intervist Zef Palit, i cili ishte poet edhe punon të në, me kulturën diçka në shkodër. Dhe atje, mas ju bëj intervista, kjo janë njohur dhe më, më pas janë martuar. Uh-huh. Por, për para martesit, kjo si duket, vargjet. i ka dedikuar vargjet. Uh-huh. Saj. Dhe pas të i ka shkuar ke babaj dhe i ka thënë, Ma, si mund të bëjmë të një këng interesant e të bukur. Dhe këngë, në fakt, mori dhenë me njëherë, ka përcej ku finë me njëherë nga Shkodra, po se po, 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 por dhe nga Shqipria, dhe ju jep në disa detaje në libur që janë shumë bura, lidur me interpretimin e këngës në vëndet të ndryshme. Dua t'i tregoni. Ka qenë, ka qenë shumë interesant e fakti që kjo është e një këng, këng e famshme, par, jashtë ku five të Shqipris. Në, në Rusi, ishte këndoj në gjitha emisionet, në radio, në televizion, s'ka pasur, atyre, po radio është e gjithë ndërë. Këndoj nga kush, nga këngëtarët janë vim Mula, Ibrahim Tukici dhe Gjoni Athanas, mm-hmm. e këndonin në, në gjithë Rusin, ka qenë një këngë e famshme, e barabart me... Kalinkën. Një me pot Moskovës një veqera, mbrëmjet e Moskës. Uh-huh. Ka qenë konkurente. Ka të një dyja. histori shumë të bukur në një park ku do gjohet kënga. Pikërish, kjo është një nga historit të cilën nuk janë futur dhe ke libri, uh-huh. është pjesë e libri, sepse janë histori shumë emocionuse. është një, një, një student shqiptar në Mosk, dhe digjon disa njerës që kështë ndalë nga koncerti dhe këndoni në eja, eja, lule borë. Dhe kjo në fillim nuk e konceptoj, pëta, o, është si muzikë e digjuar kjo, si muzikë shqiptare, që është kjo muzikë dhe kur digjoj që i, u afruan ata dhe digjoj fjalet, ju bashkua studentve që kështin parë koncertit dhe vazhdonin, këndonin, mbas koncertit të të lule borën. Shumë detaj bukur, cilin e kam futur dhe në liber. Në fakt, ishte një, një periud dashurie, midis shqiptarve dhe rusve, ose... ose... Dhe të blokut e lindjes, blokut edhe e në lindjes. prak, për shumë në, Por... në, në ato të rinis, në, në koncert, koncertet e rinis, bëjshin ca organizime shumë të mla në koncertet e rinis në Prag dhe vinin nga gjithë vëndet e lindjes. Aha. Dhe aty filohesh dhe atje me Lule Borën, hapesh koncerti për shumë. Por ajo që më ka bërë për shtypjet veçant, është uh, fama e kësa e këngë në kin, e cila në fakt nuk i takon një e poge caktuar, po ka ardhur dhe rinditë dhe sotme. Mm-hmm, mm-hmm. Edhe ajo është shumë interesante. Në kin ka qenë, uh, si duket edhe koncertet që kanë bërë me me grupin që baba i me drejtonte, ishte dirigent, uh-huh. në vitin 1968, ka shkuar një grup shumë i madhë me, me artist në, të bënë një turne në gjithë uh, provincat e Kines. Dhe atje kanë ekzekutuar pjesë të ndryshme, uh, kanë takuar dhe personalitetet të Kines, po kanë bërë dhe lule borën, si duke dhe ka qënë e famshme dhe atje. Dhe nuk është harruar, ende sot. <laughs> um... Baba juaj ka studuar në Pragë, satë, pa. e, dirigim, por kjo këng, Lule Bora, i takon e, 15 gushit të 29, baba e juaj ishte 24 vjeç, e ende nuk ishe shkuar pa. me studime, a i nuk ishte në fakt dikush që nuk ishte studuar, e, kishte bërë studime dhe veta, kishte, që tu është udhejsit ose mësusit ose pedagogët e vet në, në atë periudu në shkodër kërësisht, e, a i ka qënë uh, pies e orkestrës e bandës e Prengjakovës, a i ka qënë në një situash mardhënje misore dhe profesionale me disa emra të rëndësishëm të muzikët shqiptare që u bënë më pas si kurse Cesk Zadeja, Tishdaia, të njën arabe e meradhë, janë të gjithë janë të gjithë në një kohë, në një grupë, në një shëgjëri, në shkodrën e atyre viteve. E të flasim pak për atmosferën në cilin uh, lindi dhe urit baba juaj si kompozitori ardhëshëm. Uh, si që kam shkuar dhe në liber, unë më desh të bëjë dhe një pun kërkimore të, që të flisja për fëmirin atë periudhën kërë e ju formua. Shkodra është një qytet me tradita, një qytet me kultur, që ka pasur uh, biblioteka, 
që në një mija gjashqindën edhe më herët. Opera e parë shqiptarë dhe zhvën atje. Opera e parë shqiptarë dhe zhvën shkoder. Ka patur një detaj shumë interesant, observatorin e parë meteorologik në Balkan, në një mija 810-ën diku në ato vite. Në më thënë, ka qënë një qytet me kulturë shumë të madhe, Fretrit Franceskan, i kishin biblioteka dhe tyre me dije, me kulturë, me ishin mësues, pedagog, me nga 2-3 diploma në universitetet më të mirat botës. Dhe këta fëmi që rriteshin pra në tyre, këta student, në zënës të rri, merë një kulturë shumë të mirë. Më pas, fretëri duke i parë që këta kishin talente për veglat muzikore, u kryua dhe ajë laboratori madhë i muzikës që ishte banda Antoniane u dhe ishur nga Prenkjakova. Dhe aty këta ishin të gjithë shok me njëri tjetërin, ishin fëmi që mësonin atë zanatin e të bërit muzikë. Dhe ishte shumë interesante mënyra se si ata shkruanin, komunikonin me pedagog të tyre, Prenkjakova, i shkruan të i drejton të i rriti si tuash, dhe më pas këta ishin shumë të pregatitur dhe dolën duke në formacionet, ato formacionet orkestralet, qytetit me muzikë dhome, me orkestrinat vogla, me banda, me orkestrinat e mbrëmjeve të valzimit që bëshin, dhe këta filluan të komunikojnë me njëri tjetrin, me vegla, dhe me thënë, me vegla me instrumentat të tyre, dhe të kryin atë konceptin e orkestrës, se si funksionon, se orkestra ka dhe ajo atë sekretet e veta, dhe me thënë, kjo ishte filimi. Më pas, kur shkoj në prag, këto i zhvilloj dhe më tepër. Pasta e është taj kanalizimi, thelësish në profesion. Në profesion. Një nga tresat që është bërë me lule borën, është fakti që ajo është konzeruar shumë shpesh si një këngë populore qytetare shkodrane. Kjo është një vlerë në fakt, nga njëherë kur merë një përmasë anonime një kryim, do thot që e kam përqyër të gjithë, e kam dashur të gjithë, por gjithësësia jo nuk ishte një këng popullor, e ishte një këng e Simon Gjonit dhe pikë, kjo është kompozitori. Zhamit Siko e ka shpreju shumë bukur, Lule Bora është njësoj si qka një italian, o sole mirë edhe do më thënë autori nuk edhe harroj dhe nuk përmëndet rëndësika kënga, rëndësika vebra por unë duha të rritë fakti që në fakt aty ka një arom shkodre, jo vetëm të teksi, po dhe të muzika sigurisht qëfar ka marë me vete dhe ka pasquruar në veprën e ti nga shkodra bëba i juaj, ndoshta duke unisur dhe nga bisitat që keni bërë me profesionist të fushës, a ka një gjurime tipike shkodrane? Se ju flisin dhe libër për muzikë shqiptare, muzikë shqiptare. Në fakt, Simon Gjoni dhe Brezi ti janë identifikuar për një muzikë me karakteristika dhe me tipare shqiptare. Ta në do të rrim të elementi shkodran. Shumë me vërtet është, do më thënë, Kjo vjen natyrshëm, unë them që vjen natyrshëm, duke parë nga jashtë si artist këtë detaj, jo të detaj, nuk është detaj do të tosha, kjo është një pikë themelore i gjithë muzikës si më njënit, a i ka qënë, a i donë të shumë vëndin e vetë. Ishte njëri... Donë të shumë Shqiprin apo Shqiprin? Shqiprin. E donë të Shqiprin, donë të dhe qytetin e vetë Shqodrën. E i kur këthuje nga praga, shkojnë në Shkodrë, donë të të rrinë dhe në Shkodrë, nuk donë të të vitë dhe farë në Tiranë. Dhe me urdër, i kanë quar një urdër telegram, me urdër të ministrit, do vishë nesër në Tiranë, në filoj punën. Me të drejtë, sepse kështë investuar për diplomimin e ti. Kështu që, kjo të regonë që e i donë të qytetin e ti, ishte shumë i lumëtur që i të tonë të e ti, dhe kështë marë gjithë të nektarin e muzikës qytetare shkodrane, e cilja ishte një muzikë shumë e koltivuar, kështë motive dhe një bazë shumë të shëndosh ku të ndërton të a i pastaj gjithë të këngë të tjera që u bënë edhe të famshme. Dhe pikërisht, kjo pritja e ngrot që i bëri publiku ardash si këngëve të ti, e vërteton edhe atë njerë që duke ardhur se motivi dilte nga populli dhe këthesh në përmjet lentës artistit, këthesh për të sërike populli në një mënyrë më të më të kulturuar, më të muzikuar, bukur nga një kompozitor. Do të vazhdojmë bisedën pas një ndërpërjet shkurëtër publicitare. Dashur miqë, publicitet. Jemi rikëthyre në studiu Dashur miqë, jemi me Antis Gjonin, autorin e monografisë, 
muzika dhe epoka, kushtuar Simon Gjonit, që është jati, uh, andis, um, këj libër për mua ka qënë një zbulim, sepse unë e kam njohur dherë në një farë mënyre, uh, Simon Gjonit nga këj libër, kam njohur jo thjesht kompozitorin, për edhe njeri unë, mund të kisha pretenduar ose preferuar edhe më shumë informacione, por kjo është një zgjedhje e autorit ose e, e, në bashkëpunim me... me njerëzit me cilën këni biseduar. Um, dua të rrim të um, dirigenti dhe kompozitori. Um, në liber, ju e shpjegoni që a i gjatë kohës që drejton të uh, orkestën e televizionit publik shqiptar, um, që ishte në pra i e se meloj, a i, a i ishte dirigenti para, apo jo, a jo u kryua, kur a i ishte, apo ishte këtyre nga, pra, nga praga. Um, a i nuk i vinde në sken pjesët e veta, uh, Ishte një konflikt këtu, me mantuaja, e nëzista për t'i vënë, pjesët në skena, i thështë e ja. Um, pse? Uh, ishte kjo, si tu ash, një lojnë dërshmërie e thele ti që nuk duhet të abuzonte në thonjës dhe të përdojrë të pushtetin që kishte, apo kishte besim se dikush tjetër duhet t'i vinte veprat më sken, në skena dhe ato do t'jeton në gjatë? Ka mendoj që është kjo e dyta, që thoni juve, a ishte një njëri modest, Um, nuk uh, ishte nga ta që mbajshin me të madhe ose shisnin mëndë ose këshu, ishte shumë njëri... A ishte dhe sh- natyr e introverte, thonë nuk, ishte shumë. imbyllur. Ishte, ishte natyr e imbyllur, introverte, nuk është e shprej shumë dhe a i shprej shumë me muzikë. Uh-huh. Kjo është, do më thonë, unë, kur kam shkrua librin, pikërish këtë kam kuptuar, që a i shprej shumë në përmjet muzikës, jo shumë me fjalë, jo shumë me edhe kur ulesh dhe me mbaj mënd që ulesh aty në, në cepin e divanit, ulesh dhe shkruan të, dhe dhe shkruan të nga mëndja. Uh-huh. Nuk është se për shumë, ajo ideja e kompozitorit që ulet në piano dhe filon e, jo, ajo shkruan të nga mëndja, Dua... dhe në piano ulesh vetëm herë pasërë. Unë e mbaj mënd që, se mbaj mënd në njerë që babaj në tip që, të ulesh në piano e të provon të simfonin, ose vale simfonik, ose që, jo, ajo shkruan të me mëndje, gjdo gjë kështë mendore. Dhe pas taj ulesh provon të në i akord uh-huh. në piano, bëm, e digjon të këshu, rrim mirë, së rrim mirë, vazhdon të ulesh prapë dhe shkruon të. Uh-huh. Uh, është shumë interesante, uh, një shpjegim që ju bëni aty, nisur dhe nga rëfimet me siguri, uh, a, a i nuk pëlqente të shkruan të me përosi, e thërë nuk mund të shkruash me përosi, nuk mund të shkruash për një konkurs. Në fund kur ishte i frimzuar, shkruan të 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 ai momenti frimzimit është shumë e çuditshme. E është ajo, është ajo, është është pa shpjegueshme, më ka ndodhur dhe mua për shumë. I ka ndodhur dhe shumë artistëve të tjerë. Ë ë francezët e thonë shumë bukur të Le Nuit Blanche, do më thonë që ulesh para të lajës edhe mendohesh. Çfarë do bësh edhe zbun asi gjë, po ndërkohë ti punon me mendje. E njëjta gjë është edhe me me muzikën. Do më thënë, me kryimin në përgjithsi. Me kryimin në përgjithsi është, është e njëta gjë, pra ndaj... Ju nuk kujtoni për shumë momente shqetsime, që a i donë të diçka, të shkruan të... A i shkruan të kur ishte i fërëzuar. Në një orar të vonë, të themi, ju zgjonë të nga i gjumi, me pjanon. Ja, ja, mund mbaj mënd nga kujtime dhe në nëstime që më thotë, që për shemull romancën Erdi Pranvera, Uh, a i ishte, e unë sapo kisha lindur dhe ishte në një park, uh-huh. kështë dal jash dhe ishte me karocën e fëmijës, unë ishte në karocë dhe a i u frimzua në këtë ditë pranvere e bukur edhe më një letër, më një laps, fillo i të shkruan të erdi uh-huh. pranvera, dhe më thënë, tekstin e kishte nga, si duke të kështë ledzuar një tekst të, të një poeti Mato, Suleiman Mato, më duke të së është, edhe e kështë, e kështë e tekstin dhe op i erdi melodia dhe e shkëroj. Mm-hmm. Të njëtë një gjë ishte dhe kur shkoj vizitoj muzeumin e Skanderbeut në Kruj. Shkoj me, shëqyron të disa muzikologë Gjerman dhe e vizitoj muzeumi dhe u impresionua shumë nga muzeumi atje. E u frimzua dhe u këthyë në shpi dhe i thot mama sti me hermirës, i thot do shkruaj një, një, një poem simfonike për Skanderbeut. E mama i thot 
Po, që do të shkruar se nesër është a fatë në fundit i konkursit, se ma maj se më praktike, ma maj e do të gjithë paracit ke konkursi dhe të shkruar me një qëllim, po jo të ashtë e shkruan kush e dikur luhet me orkester, kush e dikur... A i e shkroj brënda ditës dhe u paracit me konkursi? Jo, nuk e shkroj, nuk e shkroj. Një herë ka qënë një moment tjetër, kër e ishte duke mbaruar një vepër dhe... Ma maja e ka mbaruar natën, e mbaroj në 4 të mëgjesit, dhe ajo e dozoj të nesme në mëgjes, se ishte dita e fundit e afatit të dërzimit të veprave. Në më thënë ka patu këshu historira, kriimi, të këti loj, po a i gjithë mund ka qenë njëri që shkruan të kur ishte i frimzuar. Dhe gjatë viteve ta vazhdoj atë me momentet kur ishte në radio televizion dirigent, a i e inqizoj në shiritat e magnetofonit të gjitha veprat e shokve të ti që ishin bashkë moshatare, ata ishin miqë që si vlezër të gjithë me Qezaden, me Tishdain, me Tonin Arafin, me Avni Mullën, ishin të gjithë një plejat që ata e konsiderojnë njëri tjetër si vlezër dhe a i i vinte veprat e tyre të digjonin, ishte hera parë që adha ata i këshin kompozuar, i mund të këshin rënë në piano, diqka, Po hera pare që i digjonin vepër në tyre me një orkester. Kështu që kjo ishte merita e ti, sepse u ju dedikua kësaj me shumë pasion registrimit të veprave të autorëve shqiptarë. Unë fakt nuk e di se si punon një kompozitor, por di që për shumë një shkrimtari duhet me vete e vetëm një copë letër. Ma di dhe një piktori i mjafton nga një një copë letër, për të hedhër një skic i dhe. Një një dhe dhe pas ta e zhvillon. Që farë i duhet një kompozitori? A ka nevoj gjithmona i për pianon, apo edhe ati letra dhe pentagrami asë që tjetër? Letra e bardë dhe pas të e pentagrami dhe bëtë e vetë. Pas të e vazhdonde. Shumë interesant dhe se si një kompozitori e shkruan muzikën me nota në letrë dhe edhe e dëgjonë, në mënyrë shumë virtuale. Dëgjonë në mëndje. Êshtë aftësi e veçant e tyre. Unë për shumë nuk e kisha. Unë studiova 8 vite piano, të cilat më ndimuan, pas të them të drejtë, më kanë ndimuar shumë në profesionin tim një edhen time. Në shumë dhe profesionin muzika të ndimuan, qojnë fmijet të studiojnë muzik i bëjnë një ndërë shumë të madhë fmijeve, është të shumë e vërtet që ata pas taj ka një vlerësim, jo vetëm për muzikën, për dhe për jetën, për gjithësi, ka një, i hapet një botë kuptim komplet tjetër për jetën. Dhe mua më ndimoj edhe nga 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 profesionalis, sepse e për ujë jetë që mund të bëja skenografira, regji për opera, për vepra muzikore, skenike, cilat duke njohur muzikën, unë pas taj i ktheva në, si të thuash, kisha një vizion më të qartë. Po është shumë e bukur e që e thamë të dy sot, që të tre profesioneve i duhet vetëm një copë letër. Disa herë e keni përmëndur në liber natyrën e mbyllur të babajt, edhe tani e konfirmuat, si të thuash, e në fakt po mendoj që ndosha disa loj kryusish janë të tilë, për shumë kompozitori, që shkruan muzik, dhëtë ditë me vetën, shkrimtari, dhëtë ditë me vetën, dhëshë edhe piktori, jo një regjizor, se përshë një profesion kolektiv. Por gjithë si një natyre mbyllur, një kompozitor, që mund ditë me vetën kur shkruan, nuk duhet tjetë, ose nuk kapse tjetë, do e mos natyre mbyllur në një mardhën e të ngusht, të themi në mardhën e me bashkëshorten. Unë duhet dhe disë si funksionon të mardhën e me disë prindrëve tuaj. Ashi, edhe në liber nuk është, nuk delë shumë, në liber nuk delë shumë kjo anë. Si duke të kam bajtur edhe unë qikë më private këtë pjesën. E kene pasur për osia, po kjeshë? Jo, nuk e kam pasur për osia, po e kam bajtur edhe qikë private, si duke të të mardhënjën e tyre. Disa detaj e këshu janë. Mardhënjën e tyre, po a ka qënë një mardhënjën normale, mi disë artistësh, një mardhënjën mjerëzore, si në gjdo familje tjetër. Por, ka qënë dhe kjo e bukura që pas taj artistët si qëtua është kanë njetë, njetë, kanë njetën e përdiqme dhe pas taj kanë njetën e artit dhe koncertit dhe skenës. Në më thënë, aji, edhe aji, kur drejt tonëte, ishte tjetër një, kështë një tjetër rritëm, tjetër temë, tjetër energji si njeri kur hypte në pultin e drejtimit të orkestrës. Në më thënë, ishte, ishte, artisti ka këtë dyzimin. Jeta e përdiqme, dhe jeta në skenë në... Ju keni vendosur të mos më të regoni detaje për mardhenin e primive, por unë do këmë gullë. Dhe njësur me një detaje që ju vede keni zbuluar. Të regoni se babaj shkoj në kinë në një turne. Ka dy detaje prej kësaj 
këti udhëtimi. A i kryoni takona ti, pra është detyra e ti që të kryoj grupin që do zhvilloj turneon. Ma maj a i uaj, si pianiste, i plotson të të gjitha kriteret. A i nuk e zgjedh, nuk e përfshin në grup. Si reagoja jo, nuk e thoni ju reagimin. Ehm... A ka i pejnë ajo sot kër e kujton këtë gjë? A koma sot i ka ngellur hatri, që nuk e ka marë në turneu, sepse e meritante, a ishte koncert maestre e të hatri të obrës, a i kishte në dorë gjithë gjë, nuk e di, për është ka qenë nga të rastet e qudiqme që ati a lanë në dorë, ndo është ta ka qenë se pëse a i sa po kishte shkruar sinfonin, apo jo, për pare sinfonis do këtë qenë, po nuk e di, ka qenë një periud që si duket ati i lanë në dorë, pikër ish formimin e kësaj orkester edhe këti grupi që dëshkonte në turne. Dhe aji futi, aji mund të shkruan të këtë donte, psilin të fëtonte në orkester, sepse turneu ishte me artist, me muzikant që aji njëte. Si a argumentoj e mamas që nuk e mërë? Dhe në nëntime nuk e nuk e vuri aty, pikër ishte sepse nuk donte që njerëzit të thoshin ja mori gruan me vetë. Dhe pastaj në këthim të gjithë, pjesarët e grupit, erdhen me kuti. Normalisht një ultimi a shtetit, sigurisht që vinë. Një ultimi a shtetit, pa të këshin marrë, do më thënë, Kina kishtë një bolik shumë të matë për të tëftuarit, dhe i qonin në për vënde ku mund të blinin porcelane, gjëra shumë të fine, por me pak ato, me dietat që kishin. Dhe babaj nuk ishte i dhënë mas tyre gjëra, nuk e vristë të mundin, a i më tebër do në të të shikon të të shiftesisht e kina, asë nuk dilte me grupet që blinin dhe nderin më të madhë, ma ma e ime për mëndë, ma e a ka bërë një nga të balerinët e aty, i si li kërkoj disa para babajti, tha mi e pëse do t'i hapë në Shqipëri, dhe kuru këthyë e i dha një ark me pjata porcelani kineze, i tha urë dhoj, tha këto i ke me lekët që të mora bërgjë, se babajti do ishte këthyër me asë i gjë, nga kina. Kështu që, a do më thënë që a i mardhënja burë grua aty del, del pak si të thuash në sfond, sepse në një mardhëni në një familje është burë dhe është përshë dhe grua e si thonë është burë është koka për grua është qafa që do të drejtoj. Po, po të kejqën ka që të rejqër bëbaj e juaj, me sa duke t'ja ka dërzuar për shtetin mamas në të mënër, për shtetin familje. Në drejtimin e familjes, kurse për kryimin pasta ishte a i. Ishte tjetër gjithë, sigurisht, ishte në terenin e vetë. Cili ishte si mon gjoni, si bëba? Ishte një njëri shumë i sielëshëm, nuk e kam digjuar asë një erë që të thoshtë në një fjalë që të thuash si e tha. Bilës unë gjithë jetën me jam rritur në një ambjent të këtil, ishte shumë komunikus. Pra po hamencoj që në shpinë të e ka qënë shumë qëtësi dhe vetë mja zhurë më ishte muzika. Muzika ishte, ajo ishte muzika, ose se kundërshtimi im që nuk dojë të vazhdojë muzikë, dojë të vazhdojë artet vizuale. Ky i vetë mja kontradikë që i kam patë. Pra pas ka qënë zgjidhja juaj, nuk është se prindrit ju kanë situash kanalizuar në të dejtin. Zgjidhja ime ishte Por, unë kisha një gjë që isha shumë i stepur për pare kur dilja në publik. E kisha këtë, ta shi se kam problem, por ta shi është shumë vonë njërë që të ndrojsh profesionin. Po, atërë e kisha një loj stepi edhe nuk, do më thënë, gjitha jo pregatit e imja që kisha bërë në fushën e muzikës, kisha një humje shumë të madhe në publik. Shqo që një performus në skenë, është shumë e vështirë që të mund tisha dhe një muzikant në orkestrë, diqka, po unë nga që studioja piano dhe ti është performus për para publikut. Kështu që kjo është një handikap shumë i madhe, si duke unë doja të qëtësin e studios, doja qëtësin që baba im kishte, se a ime ato veprimet e veta, a ima të regon të mua, i ullu, ke cepi me i cop letër dhe shkruaj, dhe unë atë doja për andaj kërkove dhe artit vizuali, i kësha qef pikturën, Isha shumë të rejshme. Në fakt, unë nuk e dhja dhe e zbulova këtë nga libri, ju keni dy portretet babajt, që janë të dyja të vitit 1907, me laps, dhe është një tjetër në vaj, por një të vite dhe aji. Pa, pa. E, me ndova të fusë të i bëj pjesë të libri. Dhe po, dhe keni bërë shumë mirë, sepse në informën rekime ju keni të pëlluar dhe juve e kështu. Por ndërkaj që unë po shikoja këto punë tua, ja të ledzoja librin, po dhe përgjatit e gja për intervistën. Më kujtua një intervistë që kam bërë me bëjken lakon, 
dhe i më tha që bëbaj më ka thënë që nëse do bëzh aktor, duhet të bëzh më i mirë se unë, duhet të i kalosh bëbajnë, të ke fondit duhet të vrasësh bëbajnë, gjdo njeri për të rritur duhet të vrasësh bëbajnë, mund të vrasësh në jetën e përdiqme, me të forikish gjithmonë, po nga njerë të linë nevoja për të vrarë në profesion dhe kjo nga njerë është të pamundur. Pra duhet të këthejmi të ka jo, bisita që e nisëm në filim për presionin apo të rysnin që keni pasur nga bëbajnë, edhe për zgjedin e profesionit, në mënyrë pa vedishme. Presionin ishte që unë të vazhdoja muzikën, kjo ishte e vetë mja gjë, ndërko që unë si duket kisha të stepjen për para personalitetit të ti, nuk ishte e letë që të te kalosh një personajit cili ishte i sukseshëm, kështë që një sukseshëm që në rinin e ti me këngët, pas taj vazhdoj të ishte i sukseshëm me dirigjimin, dhe pas taj vazhdoj me muzikën serioze, sinfonike, që e vazhdoj të ashkruan dhe. Në më thënë, ishte i njeri kompletuar, nuk ishte kollaj të te kalohet, të avrisje këtë loj babaj, në thonjë za, këshu që, ndo është të ka qenë dhe e frika ime dhe prandej devijova, por, se cili ka atë rrugën e vetë në jetë. Tani po mendoja i një që tjetër, sërish në këtë atmosferën e familjeve, me muzikant, e në Milkani, më ka të reguar. Mamaja e ti, Margreta Kristiti, është një nga pianistet më të një ora që kemi, dhe sigurisht që njërëzit i thonin e nësë që qa mërgullije të rritësh pran Margaritës që luan pianë të rditën. Dhe i tha, në fakt, kështu mund të duket nga jashtë, po nga brënda përfityroni që një pianist përgatitet për një koncert dhe i duhet që një motiv apo një pasaj ta përsërisë, ta ri përsërisë disa herë, dhe i se ta ri interpretimin virtuos, pra është një lodhi, është një stërmundim, pa keni një kujtime të kse në atyre? është shumë e vërtet, është shumë e vërtet. Edhe unë, po të njëtë të gjëmë baj mëndë ma manë që ullesh, pikërishtë mirë që, sa mirë që e për mëndët, sepse ishte pikërishtë kjo, babaj nuk ullesh në piano, nërsa mamaja ishte ajo që ullesh në piano. Piano ja ishte e pianistes, kompozitorit të dojë letra. Piano ja ishte Piano, tingulli, pianos ishte gjithë kohës në familjen tonë. Tingulli, muzika ishte edhe në subkoshjenës, ta që që e mendoj, është shumë e vërtet, që ka qenë gjithë kohës, piano, ose njëri, ose tjetëri. Dhe motra ime studioj piano, gjithashtu, këshu që mbushur me muzikë gjithë kohës. A jeni ju i knajqur për rrugën profesionale që keni zgjedhur? Shumë i knajqur. Jam, do më thënë, unë, Sigurisht nuk e kam arritur atë famën e babajt tim në artë të vizive, por jam shumë i knajur sepse kam djegur atë rrugë që doja, jam shprejur me ato mënyrën ti, me vizionin tim rrëdhë botës, dhe kam arritur të shprejë, kam patur dhe mundësin të shprejë me shfajqet në skenë, por edhe me ekspozita të ndryshme. Pra ju jeni skenograf dhe regjizor? Pa. Bëbaj, kene një histori që bëbaj ju vjen të shoj në një shfajqa, e në siguri? Ajo ka që shfajqa e parë dhe fundit që a i pa. A e parë dhe fundit? E parë dhe fundit. Ishte koncert, ishte më falë, shfajqa e diplomës e degës e dramës. Ata kishë në regjizor Piro Manin dhe unë isha skenografi i shfajqës, po dhe unë isha në diplomë, atë vidi fundit i diplomës, këshu që i bësh gjithë mund bashkëpunim. Ka që në viti? Një me që në thënjë. Dhe pasaj bëba ju a i kanduarje? Ka qënë një mëdhjet shkurt, ka qënë nën dit para rëzimit të bustit në qëndër. Biles, ma dje, ne po mendo, ata mbasin bare shfajqe në një mëdhjet shkurt dhe mbasin dohen ato të gjitha ta aktorët e shfajqe së thanë, shu i qërë që se këshim lënë me një zët shkurt shfajqe, se do ishte një katrahur, që përja ishte të gjë gjë për përmbysej dhe këshu që dhe baba ishte e në të shfajqe, kjo ishte pytja juaj dhe është e vërtet që unë e pash aty në dhe unë emocionova, se pash i a i po shikon të shfajqen me shumë vëmëndje, skenografin, po shikon të dhe në fund dhe erdi dhe më uroj, më uroj me shumë, ishte ta mamë sikur për kalion të stafetën, e ka përmëndur dhe në libër, ishte unë atërë unë djeva, pikër ishte sikur a i më dha dorën, më përqafoj dhe sikur për mjetë të bekimin si tu është, po thoshte në regull të shi, vazhdo të dilë në jetë, do më thënë unë e kreva dhe tyrën time dhe më dure dhe një stereograf, të cilin unë e mbaj gjithmonë, sa e kam shfajqe e premjera e mbaj gjithmonë. E keni akoma, nuk e humni, normalisht dhe sa i gjerë ruen për gjithmonë. E filluam duke folur për lëndën për 
materialet që ju kanë shërbyer për të shkruar këtë liber. Po mendoj se dhe një nga pjesa e kësaj lëndë ishin dhe materialet që keni gjetur në sirtarët e Bëbajt. Pa. Dhe po mendoj që duhet ketë ende gjëra të tjera, ndoshta tekstet të shkruara, shkrime, ndoshta kompozime, të përfunduara që nuk janë vënë në sken, të papërfunduara, çfarë ka në sirtarët e Bëbajt dhe çfarë keni menduar të bëni me to. Kam gjetur dosje të shumta me nota të shkruara për ti të filimet e veprave të ndryshme, por edhe veprat të plota, baleti... Që nuk janë njohër, që nuk njëherë. Që nuk janë vënë, ose mund t'jenë vënë me në kontekstin e koncerteve të majtë, që zhvillojshë në atë periull, me orkestrinat vogla, po jo në rëndësin që ato kanë. Këshu që në arkivin e familjes kam gjetur shumë materiali interesante, të cilat, kjo është fati tjetër i dyti që kam, është me që merë me atë profesion në fushën e skenës dhe, dhe të e, e, shfaqeve, e, skenike. Do t'i vini në skenë. Unë do t'i vini në skenë. Do më thënë, ta që është faza e tretë, mm -hmm. e bashkëpunimit tim me babajnë. Do më thënë, do jetë një, një, një si bashkëpunimi përhershëm, i në hapat e mi në jetën time dhe i dhe një bashkëpunimi për eshëm me babajnë tim me veprën që e i ka lënë. Mm -hmm. Prandaj them që artistët janë, sidomos kompozitorët, artistët, artistët vizual, i kemi gjithmonë mes nesh. Kjo është edhe qëllimi që organizuam gjithë aktivitetet për qinë vjetorin e lindjes. Në thënë, ishte shumë mirë që ata lindë dhe në lanë një thesar ka që bukur muzike, arti, kulturë dhe se të mos në rast në veprave muzikore që ato të quen të përfunduara, duen dhe e mos vën në sken, se të një piktur mund tjetë në një morë shtëpije, mund tjetë në një institucion, dhe jo dhe e mos në galeri, ndërsa një, një, një kompozim duhet vën në sken. Publiku të digjoj, të shijoj, të vlerësoj edhe të, të mari knejsi nga, nga muzika e bukur që këta njerës kanë kryuar për paranesh, brezi për paranesh ka kryuar, që presojmë që dhe ne do jemi në lartësin e, e tyre dhe të arrim të kryojmë po ashtu vepër paq, të bukra dhe paq mbreslënëse që të rezistojnë kohës. Ju uroj suksese në rrugëtimin tuaj të përbashkët me përbajin. Falemderit që ishtë në bibliotek. Shumë falemderit. Da shumish, falemderit dhe ju që në ndojqët në këtë bised me Andis Gjonin, autorin e monografis, Muzika dhe epoka, kushtuar një ndër kompozitorve më në zërë shqiptarë të gjysë mësë dytë të shekullit e njëzet, Simon Gjonit. Edhe njerë falem dhe mërë pafshën pas njave.